பாருங்க இருக்கும் மட்டும் <laughs> சரி அப்போ சர்க்கிளுக்கும் வேணும்னா என்ன பண்ணுறதுன்னா சர்க்கிளுக்கு ரெக்டாங்கிளுக்கு அதெல்லாம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மாடிஃபை லிஸ்ட்டில் போய்ட்டு எரிஸ் பிளைன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதை போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி விட்டுருந்தோம் எரிஸ் பிளைன் கிளிக் பண்ணால் தான் அதை கிளிக் பண்ணிக்க முடியும் எரிஸ் பிளைன் ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது அது அதாவது அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு வெட்டெக்ஸ் ஆப்ஷன் செக்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அதுக்கு வரும் இல்லை ரெண்டிங் போகணும்னா சர்க்கிளில் கிளிக் பண்ணிங்கனா தான் ரெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த வெட்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் வராது ஆனால் லைனில் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ரெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கும் வெட்டெக்ஸ் ஆப்ஷனும் இருக்கும் அதில் வந்து மாற்றணும் அவசியம் கிடையாது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த வெட்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் எனக்கு இந்த ஆப்ஷனை த்ரீடியாக மாற்றணும்னா ரெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் போய்ட்டு எனேபிள் ரெண்டர் எனேபிள் வியூ போட்டு கொடுத்துட்டு ரேடியல் வேணுமா ரெக்டாங்கல் வேணுமா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரேடியல்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிடுச்சு சைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃபோர் வேணால் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஆங்கிள் வந்து மாற்றிக்கிட்டேன் ஆங்கிள் மாற்றினா சர்க்கிளில் தெரியாது தெரிஞ்ச செஞ்சு தெரியல ஆனால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ இங்கே கொடுத்துக்கோங்க அதே ரெக்டாங்கிள் வேணால் ரெக்டாங்கிள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது யூஸ் பண்ணிவிட்டு வித்து எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ வித்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆங்கிளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரிசப்ட் ரேஷியோ வந்து மாற்றியும் வச்சுக்கலாம் ஆங்கிளும் மாற்றிக்கலாம் இது ரெக்டாங்கிள் ஆப்ஷன்ஸ் இது வந்து பூடிக்க பண்ணல இது வந்து கிரியேட் பண்ணும் இது வந்து நம்ம இப்போ என்ன எக்ஸ்ட்ரூட் கமெண்ட்டோ இல்லை ஸ்வீட் கமெண்ட்டோ எதுவுமே கொடுக்காமல் ஒரு ஆப்ஜெக்டை எனக்கு தெரியாம மாற்றிக்க முடியும் அது ரெண்டிங் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம்னா இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை என்ன எனபிள் ரெண்டர்னா இதே இதில் தெரியக்கூடாது வியூ போட்டில் தெரியக்கூடாது ரெண்டரில் தெரியணும் ரெண்டரில் இப்போ தெரியும் பாருங்கள் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக ரெண்டரில் தெரியும் எனக்கு இதில் தெரியக்கூடாது இதில் தெரியணும் ஆனால் ரெண்டரில் தெரியக்கூடாதுன்னா ரெண்டர் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டரில் எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா லைன் ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே தெரியாது அது அதுதான் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டுமே எனபிள் பண்ணால் தான் ரெண்டு இதுலேயும் தெரியும் தேவைனா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன் வந்து த்ரீடி கமெண்ட் யூஸ் பண்ணாமலே இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ரேடியலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெக்டாங்கிளாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனேபிள் ரெண்டர் ஆப்ஷன்ஸ் சரி ஓகே இப்போ இந்த லை இதில் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் போனீங்கன்னா எரிஸ் பிளைனாக மாற்றிட்டு அப்போ எனக்கு அதையும் மாற்றணுன்னா சர்க்கிளுக்கு போயிடணும் சர்க்கிளில் போயிட்டு ரெண்டரிங்கில் போய் இதை எனேபிள் பண்ணி விட்டுருந்தோம் ரேடியல் எவ்வளோ தூரம் வேணும் சைட் எவ்வளோ வேணும் அது ரொட்டேட் பண்ணுறது எவ்வளோ வேணும் அப்படிலாம் பண்ணிக்கலாம் ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் சைஸு அதோடைய வித்து ஆங்கிள் மாற்றிக்கிறதுனாலும் ஆங்கிள் மாற்றிக்கலாம் ஆப்ஷன் <laughs> இது ஏன் இப்படி வருதுன்னா ஏன்னா நான் எனேபிள் ரெண்டர் ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாடிஃபையில் போகிறேன் இப்போ இது வெட்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு நீங்கள் எரிஸ் பிளைனாக மாற்றணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா டிஃபால்ட்டாக இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் சர்க்கிளுக்கு நீங்கள் எரிஸ் பிளைன் மாற்றினா தான் அது கிரியேட் பண்ணவே முடியும் வெட்டெக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் வெட்டெக்ஸ் செலக்ட் பண்ணோடனே இங்கே டேரெக்டாக ஜாமெண்ட்ரிக்கு தான் நீங்கள் போகிறீங்க ஜாமெண்ட்ரிக்கு போங்க இதில் போய்ட்டு எனக்கு இப்போ ஏற்கனவே லைன் முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு இங்கேருந்து கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணணும்னா அப்போ நம்ம கிரியேட் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் போய்ட்டு லைனாக வெட்டெக்ஸ் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஆன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரைய முடியும் ஆட்டோக்கில் எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் பண்ணால் தான் ஸ்ட்ரைட்டாக வரைய முடியுமோ லைனை அதே மாதிரி இதுலேயும் எண்டு பாயிண்ட் விட் பாயிண்ட் எல்லா ஆப்ஷனும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் வரைய முடியும் 
கிரேட் லைன் யூஸ் பண்ணிட்டு இங்கே இருந்து வரைங்க இந்த லைன் போயிட்டு வரைஞ்சாச்சு வரைஞ்சிட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இதையும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இதையும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ லைன் செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றா செலக்ட் ஆகும் இதுதான் கிரியேட் லைன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வெட்டெக்ஸ் இங்கே பிசிஆர் லைன் அதெல்லாம் என்னென்னா இப்போ லைன் எடுத்து இப்போ நான் லைன் போடும்போதே அந்த ஆப்ஷன் சொல்ல பாருங்கள் லைன் இங்கே போடும்போதே இங்கே வந்து இப்போ இதை அழுத்திட்டே எடுத்திங்கன்னா கோவாக வருது இல்லையா அது எதனால் வருதுன்னா இங்கே பாருங்களேன் பிசிஆர் ஸ்மூத்து கார்னர் கார்னர் ஸ்மூத் அப்படிலாம் இருக்குது இல்லையா அதனால் இங்கே கார்னர் கார்னர் வச்சுட்டேன்னா என்ன தான் இங்கே அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணாலும் இங்கே கார்னர் தான் வரும் சரியா சாரி 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 நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மூத்து ஸ்மூத்துன்னு கொடுத்தோம்னா ட்ராக் பண்ணுற டைப்பும் ஸ்மூத்து தான் இனிஷியல் டைப்பும் ஸ்மூத்து தான் இதே கார்னர் வந்து ஸ்மூத்தாக வேணும் இழுக்கிற பாயிண்ட்டு இழுக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஸ்மூத்தாக வேணும்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிசிஆர் பாயிண்ட் ஸ்மூத் ஆப்ஷன்ஸ் இது ஸ்மூத்தாக போகும் வேலுத்திட்டே ட்ராக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பிசிஆர்னா என்னென்னா அது வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா இது மாடிஃபைடில் போயிட்டு வெட்டஸ் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் இதில் போயிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணி ரெண்டு பாயிண்ட் தெரியுது இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சி கேர்வ் எனக்கு எப்படி வேணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியறது தான் பிசிஆர் பாயிண்ட் அது ஸ்மூத்தில் வராது ஸ்மூத்தில் வந்து ஒன்லி அது ஸ்மூத்தாக தான் வரும் அது இப்படி நல்லா மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதில் தான் பண்ண முடியும் ஆனால் இது ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் பிடிச்சி கேர்வ் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கேர்வ் எனக்கு எப்படி வேணுங்கிறதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா சரி ஓகே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது லீனியர் பிசிஎஸ் ஸ்மூத்து பிசிஎஸ் கார்ட் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் இப்போ வெட்டெக்ஸில் போயிட்டு கிரேட் லைன் ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ அட்டாச் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அட்டாச் ஆப்ஷன்ஸ்னால் இப்போ இந்த லைனில் தனித்தனியாக தான் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்த்து வரணும்னா அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இது கொடுத்து ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அட்டாச் ஆகிக்கும் இது அட்டாச் ஆகிட்டு டீடாச் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து ஸ்பிளைன் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ண தான் ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறமே சொல்கிறேன் அட்டாச் ஆப்ஷன்ஸ் இப்படி இருக்கட்டும் அட்டாச் மல்டிபிள்னா என்னென்னா இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக தானே போய் செலக்ட் பண்ணேன் அட்டாச் மல்டிபிள்னா இப்போ இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் இங்கே என்னென்ன ஷேப் போட்டிருக்கணும் அத்தனை ஷேப்பும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அட்டாச்சுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதோட அட்டாச் ஆகிடும் நம்ம போய் கிளிக் பண்ண அவசியம் இல்லை எத்தனை ஷேப் வரைஞ்சிருக்கணும் அத்தனை ஷேப் வரும் எந்தெந்த ஷேப்பில் அட்டாச் ஆகணுமோ அதெல்லாம் போய் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அட்டாச் ஆகிக்கும் அதுதான் அட்டாச் மல்டிபிள் ஒரே டைமில் மல்டிபிள் இதை அட்டாச் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வெட்டெக்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு வெட்டெக்ஸ் இருக்குது இந்த லைனோட வெட்டெக்ஸ் இந்த லைனோட வெட்டெக்ஸ் அதை பிரேக் பண்ணிங்கன்னா பிரேக் ஆகிக்கும் அதாவது இந்த லைனாக தனியாக போயிடும் தனியாக போயிடும் இது தனியாக போயிடும் பிரேக்கு அடுத்தது வந்து வெல்டு பண்ணிக்கிறது வெல்டுனா என்னென்னா நான் சொல்லி இந்த வெட்டெக்ஸ் பாயிண்ட் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெட்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கே தவிர ஜாயின் ஆகலை அப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெல்டுன்னு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் கீழே வாங்க வெல்டு கொடுத்தீங்கன்னா வெல்டு ஆயிடும் வெல்டு கொடுத்தா இந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டு காமிக்கும் அப்படின்னா வெல்டு ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அது வெல்டு பாயிண்ட்டு பிரேக்கும் பண்ணிக்கலாம் வெல்டும் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஃபைன் ரிஃபைன்னா என்னென்னா ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிறது எனக்கு இந்த இடத்துல திடீர்னு ஒரு கேர்வ் தேவைப்படுறது அப்படின்னா நம்ம போயிட்டு திருப்பி போயிட்டு லைனை டெலிட் பண்ணி வரைய முடியாது இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கேர்வாக அப்படியே மாற்றிக்கலாம் அது எப்படி இங்கே மாறுதுன்னா ஏன்னா இங்கே ஸ்மூத் பிசிஆர் ஆப்ஷன் எனேபிளாக இருக்குது இல்லை எனக்கு அது கேர்வ் லைனாக வேணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே லைனுன்னு கொடுத்துருங்க லைனாக மாறிக்கும் கார்னர் கொடுங்க கார்னராக மாறிக்கும் லைனாக தான் வரும் அதை வந்து ஸ்மூத்தாக வேணும்னா ஸ்மூத்து கொடுங்க ஸ்மூத்தாக மாறிக்கும் அந்த லைனாக தெரியும் மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் ரிஃபைனாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறது தான் அந்த லைன் எதுக்காக வைக்கிறோம்னா ஸ்மூத்தாக மாற்றிக்கலாம் கார்னராக மாற்றிக்கலாம் வேறு ஏதாச்சும் பண்ணிக்க முடியும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரிஃபைனாக பாயிண்ட் வைக்கிறது ஒரு வெட்டெக்ஸ் கார்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு ஃபில்லட் ஆப்ஷன்ஸ் தெரிய ஃபில்லட்னா உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடம் ஏன் சைதாகலைனா அது வந்து கார்னராக இருக்காது அதனால தான் அதாவது கார்னராகனா
இது ஃபில் அட் ஆப்ஷன்ஸ் சாம்பர் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சாம்பர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்டு சைடு இப்படியே மாற்றிக்கலாம் டைமென்ஷனோட வேணும்னாலும் சேம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ டைமென்ஷன் டூ மீட்டர் டூ மீட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாம்பர் ஆகிக்கும் கார்னர் சைடு ஃபில் அட்டு சாம்பரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து வெட்டக்ஸ் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணால் இது ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து செக்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் செக்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது டிவைட் கமெண்டு அது டிஃபைன்லாம் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுறது எனக்கு மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் வேணும்னா செக்மெண்ட் ஆன் பண்ணிவிட்டு டிவைட் ஒர்க் ஆகும் செக்மெண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிவைட் ஒர்க் டிவைட் ஒர்க் ஆகாது செக்மெண்ட் ஆன் பண்ணிங்கன்னா தான் டிவைட் ஒர்க் ஆகும் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை வேணுமோ அத்தனை பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டு அது அந்த ஐடியா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிவைடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பத்து செக்மெண்ட் வந்து அதுவே ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுத்துரும் டிவைட் அட்டாச் பாயிண்ட் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுத்துரும் அவ்வளோதான் இந்த செக்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பத்து செக்மெண்ட் கொடுத்து டிவைட் கொடுங்க ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் பத்து இது கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் அதுதான் டிவைட் ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ ஸ்பிளைன் கமெண்டு ஸ்பிளைன்னா என்னென்னா இப்போ பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த லைன் எல்லாமே ஒன்றா செலக்ட் ஆகுது எனக்கு இந்த லைன் மட்டும் தான் செட் ஆகும் இதெல்லாம் செலக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னா ஸ்பிளைன் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிறோம் அது எதுக்கு எனேபிள் பண்ணுறோன்னா அது எனேபிள் பண்ணால் தான் வருமானு கிடையாது செக்மெண்ட் எனவே பண்ணாலும் வரும் ஸ்பிளைன் எனேபிள் பண்ணாலும் வரும் ஏன் வந்து ஸ்பிளைன் எனேபிள் பண்ணுறோம்னா இது ஃபுல்லாக ஒரு எலமெண்ட் தானே அதனால் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஈஸியாக செலக்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் ஸ்பிளைன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்பிளைன்னாவே இதெல்லாமே செலக்ட் ஆகிரும் அதனால தான் செக்மெண்ட்னா செக்மெண்ட் வைஸ் தான் செலக்ட் ஆகும் வெட்டக்ஸ்னா வெட்டக்ஸ் மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும் ஸ்பிளைன்னா எல்லாமே செலக்ட் ஆகிரும் அதனால் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டீ கேச்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் கீழே வந்தீங்கனாவே வந்துடும் டீடெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கேக்கும் ஓகேன்னு மட்டும் கொடுத்துருங்க டீடெயில்ஸ் ஆகிடும் இப்போ அந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த லைன்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அது தனியாக போயிடுச்சு அதாவது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பிளைன் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு எந்த லைன் வேணாமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டீடெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க உடனே இதை ஆஃப் பண்ணுங்க இதை செலக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது தனியாக மூவ் ஆகிக்கும் ஒரு ஆப்ஷன்லேருந்து அட்டாச்சும் பண்ணிக்கலாம் டீடெயில்ஸும் பண்ணிக்கலாம் எது யூஸ் பண்ணினா ஸ்பிளைன் யூஸ் பண்ணி செக்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா செக்மெண்ட் வைஸாக தான் டீடெயில்ஸ் ஆகும் அதனால் ஸ்பிளைனாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பிளை அந்த ஸ்பிளைனில் இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் எனக்கு தேவை இல்லை சரி செக்மெண்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் டீடெயில்ஸ் பண்ணும் அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டீடெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் ஓகே கொடுங்க ஆஃப் பண்ணுங்க இது மட்டும் டீடெயில்ஸ் ஆகிடும் தனியாக அது மூவ் ஆகிடும் இப்படி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் செக்மெண்ட்னால் அந்த செக்மெண்ட் மட்டும் போகும் ஸ்பிளைனா அந்த லைன் அந்த எலமெண்ட் ஃபுல்லாகவே போயிடும் அதுதான் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே இதுதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் கிரியேட் லைன் அட்டாச் அட்டாச் மல்டிபிள் பிரேக் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த பிசி ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்மூத் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரைட் கிளிக் பண்ணாவே வரும் அப்புறம் வந்து அவுட் லைன் ஒரு ஆப்ஷன் அது ஸ்பிளைன் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணால் தான் இந்த அவுட் லைன் ஆப்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகும் அதாவது ஆஃப் செட் பண்ண முடியும் ஆட்டோ கேரில் அதே மாதிரி இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைன் ஃபுல்லாக எனக்கு ஆஃப் செட் ஆகி வரணும்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவுட் லைன் கொடுத்துக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சதா டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் டூ மீட்டர் கொடுத்தா டூ மீட்டருக்கு ஆஃப் செட் ஆகி வரும் தெரியாத பட்சத்தில் எஸ்கேக் கொடுத்துக்கிறேன் தெரியாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்பிளைன் ஸ்பிளைன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட் லைனில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு கொடுங்க ஆஃப் செட் ஆகிடும் இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் டைமென்ஷனோட பண்ணலாம் பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா அவுட் லைன் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆஃப் செட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நம்மளே ட்ராக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இழுத்து ஆஃப் செட் கொடுக்க வேண்டியதான் அதாவது இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்பிளைன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அவுட் லைன் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இங்கே போக வேண்டியதான் அப்படியே எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அவுட் லைன் ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே மெயின் இம்பார்ட்டன் கமெண்ட் இது தான் ஃபில்லட்டு சாம்பரு அவுட் லைனு அப்புறம் அட்டாச் டீடெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜிம் ஆப்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே ஸ்பிளைன் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா ஒர்க் ஆகாது ஜிம் ஆப்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ லைன் எடுத்து இங்கே நான் வரைகிறேன் மாடிஃபைடில் போயிட்டு இங்கே சரி ஸ்பிளைன் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஜிம்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ தேவையில்லாத லைனாக ஜிம் பண்ணிக்கிறது தான் அதாவது நம்ம செக்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியே இந்த இதை டெலிட் பண்ணலாம் ஆனால் என்ன ஆகும்னா எனக்கு இது மட்டும்
ஓகே தேங்க்யூ எடிட்ஸ் பிளைன் கமெண்ட் கமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் மாடல் கிரியேட் பண்ணி காமிக்கல பின்னாடி பார்க்கலாம் எடிட் பாலையும் எடிட் ஸ்பிளைனும் மாடல் கிரியேட் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது பின்னாடி கிளாஸில் பார்க்குறோம் ஓகே இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன தோணுதோ சொல்லுங்கள் பார்க்குறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் பாய்